Assalamualaikum. आशा करिए आप तरह शोभाई भालो आचन। ये शीतेर शौंदा है। आप तरह देर के नोटों ने टी क्लास ट्यूटोरियल आमंत्रण जाना ची। आप तरह वाले की ओबीचर को रचे नियोमी तो है तो क्लास ट्यूटोरियल गुलो दवा होच्छे ना। जी आमियो मानतसी जी नियोमी तो क्लास ट्यूटोरियल এই জন্য যেহেতু আমরা দেখলাম এই জিনিসটা যে ইউটিউবে যখন আমরা কোনো ভিডিও দিই তো ইউটিউবে ভিডিও দেওয়ার পর সেটা পড়তে গেলে কিন্তু আপনাদের বেশ সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় কারণ প্রতিনিয়ত তথ্য আপডেট হয় তারপর নেট সবার কাছে থাকে না এজন্য আমরা এখন বইগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি বেশি সুতরাং আপনারা যদি এই যে বইটা দেখতে পাচ্ছেন অনুশীলন আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশ বই যেটা অলরেডি মার্কেটে রয়েছে এবং আশা করি আপনার সাধারণ জ্ঞানের খোরাক যোগাবে এই বই দুটোগুলো দেখেন তাহলে এই দুটো বইয়ের মধ্যে কিন্তু অ্যাডমিশন বলেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কিংবা বিসিএস সব বা জব प्रिपरेशनের যে কোনো ইয়ার জন্য হচ্ছে বইগুলো কভার করবে আর বইগুলো সম্পূর্ণ রঙিন করা উপস্থাপনা কৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য অন্য বইয়ের থেকে প্রয়োজনে পড়ে তারপর নেবেন তো সেই মুক্তি যুদ্ধ সেই বইয়ে থেকে কিছু কোশ্চেন আজকে আপনাদের সামনে সিলেক্ট করছি এই তথ্যগুলো সব আমাদের বইয়ের মধ্যে রয়েছে সেখান থেকে বাছাই করে তথ্যগুলো এখানে দিচ্ছি যেহেতু মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে আমাদের প্রচুর পরিমাণে কোশ্চেন থাকে এবং কনফিউশন থাকে সেগুলোই এখানে তুলে ধরছি আসি আমরা প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় 2 মার্চ 1971 সালে আব্দুর রব প্রথম জাতীয় পতাকা জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় 13 মার্চ 1971 সালে এই শাহজান সিরাজ উনি কিন্তু উত্তোলন করেন আর সেটা ছিল হচ্ছে পলটন ময়দানে জাতীয় সংগীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন আর বঙ্গবন্ধু নিজ বাসভবনে জাতীয় পতাকা জাতীয় সংগীতের সাথে উত্তোলন করেন 23 মার্চ 1971 এটা প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় কবে জাতীয় সংগীতের সাথে কবে বঙ্গবন্ধু কবে আমরা অনেকেই মানে কোশ্চেন তিনটা বুঝতে পারি না বলে পরীক্ষার সময় ভুল করে আসি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশ দুটি বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে আর যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম অনেক দেশ যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম দেশের যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেনি বরঞ্চ সন্ধি বা বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে এখানে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ হারার পরে স্বাধীনতা অর্জন করেছে যেমন পাকিস্তানি আমাদের কাছে হারার পরেই কিন্তু আমরা স্বাধীন হয়েছি এখানে আরেকটা কোশ্চেন দেখুন 1971 সালের 10ই এপ্রিল সমগ্র বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয় চারটি সেক্টরে তারিখটা ভালো করে দেখে নেন 10ই এপ্রিল মানে যেদিন মুজিবনগর সরকার গঠন হয় 1971 সালের 11 এপ্রিল সমগ্র বাংলাদেশ বিভক্ত করা হয় 11 টি সেক্টরে 1971 সালের 11 এপ্রিলের কথা বলতাছে আর 1971 সালে দেখুন 11 টি সেক্টর একদিন পরে কিন্তু 11 টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে 1971 সালে 10 থেকে 17 জুলাই কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডার সম্মেলন সম্মেলনে সমগ্র বাংলাদেশকে 11 টি সেক্টর ও 64 টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করা হয় তিনটা ডেট তিনটা কোশ্চেন ভিন্ন 10 তারিখ 11 তারিখ আর 10 থেকে 17 জুলাই যদি এখন কোশ্চেন করা হয় 11 টি সেক্টরে ও 64 টি সাব সেক্টরে সাব সেক্টরে বিভক্ত করা হয় কোথায় তাহলে হবে হচ্ছে কলকাতায় 10 থেকে 17 জুলাই আর যদি অপশনের মধ্যে শুধু 11 সেক্টর থাকে তাও আপনার কলকাতাটাই দিতে হবে 1971 সালে মিত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন বা যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন জগদীপ সিং অরোরা আমরা জানি যে আমরা যে স্বাধীনতার যে আত্মসমর্পণ পত্র ওইখানের মধ্যে কিন্তু আমাদের সিগনেচার রয়েছে 1971 সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন শ্যাম মানেকস দেখুন কোশ্চেন দুটা কিন্তু ভিন্ন একটা হচ্ছে মিত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন কে জগদীপ সিং অরোরা আর তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন কে সেটা হচ্ছে শ্যাম মানেকস মুক্তি যুদ্ধের মুখপাত্র ছিল সাপ্তাহিক জয় বাংলা যেটা প্রবাসী সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক জয় বাংলা আর ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র সাপ্তাহিক সৈনিক ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র সাপ্তাহিক সৈনিক 1971 সালে 13 মার্চ সম্মেলনের আয়োজক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলিক এখানে ছাত্রলিক আর শ্রমিক লীগ মিলে এই আয়োজনটা করে আমরা অনেকে অনেক বইয়ের মধ্যে লিখে রয়েছে এটা স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ এটা ভুল এটা ঠিক না পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলিক 1971 সালে 7 মার্চের সম্মেলনের আয়োজক ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এই যে এখানে একটা কোশ্চেন বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় 2 মার্চ 1971 বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু 
আর বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন সাতই মার্চ উনিশশো একাত্তর তার মানে আটই মার্চ থেকে কর্মসূচি পালন হয় কোশ্চেন দুইটা ভিন্ন একটা হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় কবে একটা হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি দেওয়া হয় কবে উনিশশো সালের চারই জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয় উনিশশো সালের আটই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি বাদ দিয়ে ছাত্রলীগ নামকরণ করা হয় আমরা সবাই আওয়ামী লীগেরটা জানি ছাত্রলীগেরটা হয়তো ওরকম জানি না দেখুন ছাত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এই পূর্ব পাকিস্তান শব্দটা বাদ দিয়ে পরবর্তীতে ছাত্রলীগ নামকরণ করা আটই মার্চ আর মুসলিম শব্দটা বাদ দেয় যখন আওয়ামী লীগ শব্দ থেকে মুসলিমটা বাদ হয়ে গেল তখন আস্তে আস্তে কিন্তু তার অঙ্গ সংগঠন হিসাবে ছাত্রলীগ থেকেও কিন্তু মুসলিম শব্দটা বাদ হবে এটাই স্বাভাবিক উনিশশো সালের তেইশে জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন হয় উনিশশো সালের তেইশে অক্টোবর মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনে কর্নেল এম এ জি ওসমানি মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক দুইটা কিন্তু এক নয় উনিশশো সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় আর মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন সমর সেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন সমর সেন জাতীয় চার নেতা বলতে আমরা কাদেরকে চিনি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান আর মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় চার নেতা নুরে আলম সিদ্দিকি শাহজাহান সিরাজ আব্দুল রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন যারা স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং এনারাই মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় চার নেতা নামে পরিচিত তো এই ছিল আজকের কনস্টিটিউশনাল কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনাদের প্রতি এই টিউটোরিয়ালটা তো আবারও বলছি কিন্তু যে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন পড়ে ভালো করে কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বগুলো দূর করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু পরীক্ষার হলে কিন্তু আমরা তার খেসারত দিতে হয় আপনারা যদি দেখতে চান আমার ব্রেক্সিটের ভিডিওটা দেখতে পারেন ব্রেক্সিট এই যে কোনা দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যার লিঙ্কটা এই ব্রেক্সিটের মধ্যে দেখবেন ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক ইউরো ব্যাংক এগুলো কিন্তু বিশ্ব ভিন্ন রয়েছে এগুলো এগুলো তো এক কোয়েশ্চেন নয় তো পরীক্ষার হলে এগুলোই দেওয়া হয় তখন আমরা কিন্তু অ্যান্সার মনে করি রাইট আর সেটাই ভুল করি আর আপনারা অবশ্যই আমার অনুশীলন বইগুলো নিতে পারেন এইগুলোর মধ্যে কিন্তু সবগুলো কোয়েশ্চেন এরকম পার্ট টু পার্ট ভেঙে ভেঙে আলাদা করে কোথায় কি রয়েছে না রয়েছে দিয়ে রয়েছি আসলে সাধারণ জ্ঞান কখনোই মানে শুধু মুখস্থ লেকচার দিয়ে ওইরকম ভাবে আমার মনে হয় দেওয়া সম্ভব না এটার জন্য রিটেন ডকুমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো দেখতে পারেন নিতে পারেন আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন টিউটোরিয়ালগুলো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ